गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्स इन द लास्ट क्लास वी रीड अबाउट ग्लोब ठीक टूडे वी कंटिन्यू दिस टॉपिक फर्दर लेट्स रिपीट इट क्विकली ठीक ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ विच गिव्स अस एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द अर्थ सरफेस एंड लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन अ स्मॉलर स्केल ओके दैट इज द ग्लोब लुक एट हियर द पिक्चर दैट इज द अर्थ ओके एंड लुक एट योर बुक दिस दिस इज ग्लोब ओके एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इज सीन थ्रू द ग्लोब which is about 29% which is about 29% 29% when where is the rest 71% 71% of covered by water and mainly consist of ocean when you see the globe you will see many colors when you see the globe you will see many colors the place where the color is blue which color the color is blue the place where the color is blue there are water bodies there are water bodies what are the water bodies kya hai water bodies like ocean seas lakes rivers these are called water bodies okay light blue color light blue color represents shallow water what is the meaning of shallow look kam gehra light blue color represents shallow water and dark blue color dark blue color represents deep water okay apart from blue color ब्लू कलर के अलावा अपार्ट फ्रॉम ब्लू कलर ऑल द रेस्ट आर लैंड मासेस ऑफ कॉन्टिनेंट कॉट इट वेयर देयर विल बी ब्लू कलर देयर विल बी वॉटर बॉडीज ओके राइट एंड रिमेनिंग एरियाज विल हैव लैंड मासेस देयर आर फाइव ओशियंस हाउ मेनी ओशियंस आर देयर देयर आर फाइव ओशियंस five what's the name first pacific atlantic indian ocean arctic ocean and antarctic ocean repeat again pacific ocean atlantic ocean indian ocean antarctic ocean and arctic ocean these are five oceans in the world and the seven continents the first one is asia africa north america south america antarctica europe and australia okay these are seven continents we can easily find in the globe world map okay the next topic is here imaginary lines on the globe okay imaginary lines uh, what are the imaginary lines these are lines these are imaginary lines okay that is called latitudes you can see both vertical uh, sorry horizontal and vertical vertical and horizontal line on the globe or map these line are imaginary these line are imaginary these lines are drawn so that we can study or locate a place on the earth easily theek hai in vertical line uh, vertical and horizontal lines ke through hum ko kisi bhi place ko map mein ya globe mein this mein easily ya earth mein easily locate kar sakte hain ya find out kar sakte hain 
ठीक है इसलिए इन लाइन्स को क्या किया गया ड्रॉ किया गया है दैट इज इमेज दीज आर इमेजनरी लाइन्स ओके नेक्स्ट टॉपिक इज द एक्सिस वॉट इज एक्सिस एक्सिस क्या है देयर इज एन अदर इमेजनरी लाइन देयर इज एन अदर इमेजनरी लाइन कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ दीज लाइन्स आर कॉल्ड दीज हॉरिजोंटल लाइन्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स एंड दीज वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड longitudes apart from that a one another imaginary line called the axis okay this line is drawn from top of the earth okay this line is drawn from the top of the earth to the bottom top of the earth to the bottom through the center of the earth okay the suppose here is the earth yahan se ek line image ki line draw ki gayi hai andar se aise nikal ke aise aa rahi hai okay this ye aise andar se center se nikli hai theek hai okay and axis is an invisible line invisible jo hame dikhti nahi hai lekin aisa प्रिटेंड करते हैं कि एक एक लाइन है इमेजनरी लाइन ड्रॉ की गई है कि जिस पे अर्थ है अराउंड विच एन एन एक्सिस इज एन इनविजिबल लाइन अराउंड विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट और स्पिन कि ये एक इमेजनरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ की गई है जिस लाइन के चारों ओर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है स्पिन करता है या फिर रोटेट करता है ओके okay? Earth rotates on this axis. Okay, axis is tilted. Axis is tilted at an angle of twenty-three and a half degree to the plane of the orbit. Tilted मतलब थोड़ा सा तिरछा. ये ऐसी है. ये अगर ये line होती तो ये straight होती. Straight line कहलाती. But tilted. ऐसी है तो हमारा ये जो अर्थ है वो भी 23 एंड एंड हाफ डिग्री क्या है ऐसी टिल्ट है तब ऐसी नहीं है सीधी नहीं ऐसी टिल्ट है ओके व्हाट इज ऑर्बिट व्हाट इज ऑर्बिट ऑर्बिट इज द पाथ दैट एन ऑब्जेक्ट टेक्स इन स्पेस विच इज गोज अराउंड अ स्टार अ प्लानिट और अ मून ओके एक्सिस इज अ फिक्सड लाइन एक्सिस क्या है एक ये फिक्सड लाइन है द अर्थ रोटेट्स ऑन दिस लाइन और ये जो अर्थ है वो इसी लाइन के चारों ओर रोटेट होती है एक्सिस हैज टू इन पॉइंट विच वी कॉल द नॉर्थ पोल एट द टॉप and south pole at the bottom axis has two end points the top mein north pole bottom mein south pole okay got it जीरो डिग्री इक्वेटर इक्वेटर यू ऑल ऑफ यू नो वॉट इज इक्वेटर एंड इक्वेटर इज एन इमेजनरी लाइन विच इज ड्रॉन अराउंड द मिडिल ऑफ द अर्थ ओके एंड इक्वेटर इज एन इमेजनरी लाइन इज एन इमेजनरी लाइन विच इज ड्रॉन Around the ये ऐसे पूरे उसमें चारों ओर है ये okay around the middle of the middle of a earth it is horizontal line कैसी line है ये horizontal line it is at an equal distance from north pole and the south pole 
मिडिल से है तो इसका इक्वल डिस्टेंस में है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ओके okay? इसलिए इसे क्या इसलिए कहते हैं इसे इक्वेटर इस कॉल्ड इक्वेटर इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ इक्वेटर डिवाइड अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ कॉल्ड हेमिस्फेयर ऑल ऑफ यू नो वॉट इज हेमिस्फेयर ओके जब ये टू पार्ट में डिवाइड हो गई तो ये अपर साइड या टॉप साइड नॉर्थ हेमिस्फेयर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द बॉटम साइड द साउथर्न हेमिस्फेयर ओके द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट हॉरिजोंटल लाइन कैसी लाइन है लॉन्गेस्ट हॉरिजोंटल लाइन इट इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो डिग्री लैटिट्यूड इट इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर इक्वेटर जीरो डिग्री लैटिट्यूड से कॉल नेक्स्ट टॉपिक इज लैटिट्यूड और पैरल लैटिट्यूड और पैरल अपार्ट फ्रॉम इक्वेटर दिस इज इक्वेटर जीरो डिग्री इक्वेटर अपार्ट फ्रॉम इक्वेटर देयर आर मैनी हॉरिजोंटल लाइन्स देयर आर मैनी हॉरिजोंटल लाइन्स विच रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अप टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अंडरस्टूड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ओके हॉरिजोंटल लाइन विच रन दिस लाइक दिस ये पूरा सर्कल बना के ड्रॉ हो रही है पीछे की तरफ से भी ओके ये कहां तक जाएंगी इस तरह से नॉर्थ पोल तक सेम एज हेयर ओके देयर आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स और पैरल तो हमें इन्हें लैटिट्यूड्स भी कहते हैं और पैरल की एक दूसरे के बराबर से ये लाइन ड्रॉ की गई है दे आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर दीज लाइन आर इक्वल डिस्टेंस ईच अदर एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर ड्रॉ की गई है दीज लाइन आर यूज टू मेजर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर दीज लाइन्स आर यूज टू मेजर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इक्वेटर से इन लाइन्स की दूरी या डिस्टेंस मेजर करने के लिए इन लाइन्स का यूज होता है द डिस्टेंस आर मेजर इन डिग्री डिस्टेंस आर मेजर इन डिग्री ओके जैसे यहां इक्वेटर इज द जीरो डिग्री देन अदर लाइन फॉर वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री फोर डिग्री फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ऐसे सेम यार वन डिग्री टू डिग्री थ्री ऐसी ऐसी लाइन्स ड्रॉ की गई है अप टू नाइन्थ ओके टू कैट दिस बुक दिस These are parallels. Latitudes are or parallels. Okay. Our next topic is characteristics, features of parallel. What is these are parallels or latitudes? So, in the characteristic features, kya hai? The first one is. There are one eighty parallels in all. The total they are one eighty. Total one two three four start करके ninety one two three start to up to ninety 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 one eighty. Okay, so there are one eighty parallels. Yeah, one eighty latitudes in all. 
ninety in the north and ninety in the south. Okay. The second point is parallels are circle. Parallels are circle. These lines are drawn to circle, not a line, straight line. ये ऐसे round में ऐसे draw हो रही हैं, like this, ऐसे. Okay, so these are circles. And the equator is the longest circle. And the equator is the longest circle. सबसे लंबा circle कौन सा है? Equator का. Okay. All parallels are located at an equal distance from one another. Okay. जितने भी parallels हैं वो एक दूसरे से equal distance पर draw किए गए हैं. ये equal distance. Remember that equal distance पर. The length of parallel keep decreasing as we move away from the equator towards the pole. जैसे towards the pole. जैसे जैसे हम pole की तरफ जाते जाएंगे ये these parallels, they are length, their length is decreases. ये कम होती जाएंगी, इनकी लंबाई कम होती जाएगी. Okay? Got it? The parallel reduced to a point at the north pole and south pole. These parallels reduce to a point. इसे line draw करते गए, करते गए, last में आकर के यहाँ पर सिर्फ एक point बचेगा, ये. These circles are called point. That is 90 degree. Same as here. Draw करते करते यहाँ पर आके last में सिर्फ point ही draw होगा उसे हम बोलेंगे 90 degree okay got my point okay the next topic is important parallels important parallels okay important जो important parallels हम पढ़ेंगे ठीक है okay just wait This is equator, 0 degree, okay? The first one, important parallel, the tropic of cancer. It's 1, 2, 3, 4, karte, yahan par aega ek, aapka degree, 23 and the half degree, it is. Tropic of Cancer. The topic of cancer at 23 and a half degree north. Topic of cancer at 23 and a half degree north. In northern hemisphere mein north. Same as 23 and a half Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn at 23 and a half degree. At South. 23 and a half degree South. Which line? Tropic of Cancer. 23 and a half degree. Tropic of, sorry, Tropic of Capricorn. Okay, at 23 and a half south. South, here is north. Third one is sixty-six and a half degree. Sixty-six and a half. Arctic circle. Arctic circle. Arctic circle. Arctic circle at 66 and a half degree north. 66 and a half degree north. Same as 
sixty six in the half degree antarctic circle which circle antarctic antarctic circle at sixty six and the half degree south okay got my point there are four important parallels the first one at the tropic of cancer at 23 and the half degree north tropic of capricorn at 23 and the half degree south arctic circle at 66 and the half degree north antarctic circle at 66 and the half degree south okay understand all of you what i am teaching you okay got my point all the topics i have taught you today you will read all this in the book aap is book pe ek bar read kariyega today class up to here tomorrow we will discuss another topic okay Thank you. Bye.